La démocratie est-elle en péril dans notre pays Comment expliquer cette intolérance politique qui monte d'un cran Il faut dire que depuis quelques mois déjà, des journalistes sont la cible des politiques. Dans les Congo centrales, un journaliste, un ami, Patrick Kalangila, a été arrêté, détenu pendant des jours dans un cachot de la NR. Alors qu'on nous a dit ici à Kinshasa qu'il n'y avait plus de cachot de la NR, en même temps qu'il y a quatre journalistes et un député provincial visé par une plainte déposée par le bureau de l'Assemblée provinciale avec Godin Pouy à la tête, le même qui harcèle le journaliste. On, on va tenter de comprendre aussi l'époque que nous vivons et un tout petit peu pire que ce qu'on a vécu sous Kabila. En tout cas, il faut dire qu'à ce moment-là, les journalistes n'avaient jamais été aussi traqués. Dans cette émission, nous reviendrons également sur l'affaire Kamere. On sait que le dircab du président est soupçonné d'avoir empoché des, des, des centaines de millions de dollars destinés au programme de 100 jours. À son tour, le leader de l'UNC réclame un procès public juste et télévisé. A-t-il des affirmations A-t-il des choses ou des révélations à faire Nous poserons la question tout à l'heure à nos invités. Nous terminerons cette émission par l'affaire Tambumamba et la sénatrice Bijungoya qui défraie la chronique. En tout cas, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes d'un non à la balkanisation de la RDC. Il faut dire que quand on n'est pas en paix ou quand il y a des affaires politiques euh, qui ne nous arrangent pas à tout moment, ça peut toujours troubler la quiétude de notre population et c'est le pays qui en pâtit. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'occupation, nous allons parler des affaires politiques qui défraient la chronique. Merci à tous ceux qui nous écrivent, énormément de gens qui nous suivent. Je voudrais quand même, si vous permettez à l'équipe technique, je voudrais quand même citer... Quelques noms de ceux qui nous suivent euh, sur Internet, c'est très très important. Jackie Muntou, euh, Tolamouk, Tolamoukana Pongi, c'est un pseudo. Sergio Manuel et Kokila. Énormément, je voudrais euh, Elikia Mayele, Antoine Lusolo, encore Messo Bele Mbona. Merci beaucoup pour vos observations qui nous parviennent, euh, vos critiques objectives, euh, même subjectives aussi. Ça nous permet en tout cas de bien avancer. Le casting d'aujourd'hui, on l'a renouvelé, vous allez comprendre, presque à 90%, d'où Jésus Bélédou, c'est sa première émission. Euh, chers confrères, c'est vraiment un plaisir qu'il y ait un émission, non à la balkanisation de la RDC. On va être bilingue hein, de temps en temps. Merci Jean-Pierre, merci en tout cas. Le titre, il est très alléchant, non à la balkanisation de la RDC. Et je crois que c'est le combat pour lequel nous nous sommes engagés depuis des lustres. Et non seulement nous, nous n'avons fait que relayer un combat qui a toujours existé avec nos, avec pères, fondateurs. nos pères fondateurs. Je rappellerai ici euh, Lumumba euh, qui, qui d'ailleurs euh, euh, se battait bec et ongle pour que le Congo reste in et indivisible. D'ailleurs, Mobutu euh, l'a dit, même s'il faudrait faire des pactes avec le diable pour que le Congo reste un et indivisible, il le fera. Et je crois que nous aussi, nous avons un slogan, comme le disait euh, le Che, che Guevara, la patrie ou la mort, donc notre pays, le Congo... Effectivement, c'est comme on dit, voilà. la patrie ou la mort. Je, je, faisais, <rire> justement, oui, je faisais allusion à ça, qui m'a mmh. beaucoup inspiré pour dire la patrie ou la mort, comme le dirait le Che Guevara, on n'a que le Congo comme patrimoine et nous ne pouvons que le défendre. Lorsque vous m'invitez dans, un, dans une telle émission, dans un tel débat où les titres d'ailleurs de l'émission sont très interpellateurs, je suis très fier Merci de, 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 de faire partie. C'est très important, vous avez quitté de très loin pour venir participer à ce programme. Pour nous, c'est un honneur. Nous avons décidé, nous, de nous retrancher, de rester au front jusqu'à ce que le tout dernier ennemi de la RDC aura capitulé. En ces moments, des officines travaillent sur la dislocation de la coalition FCC Cash, socle de la survie de notre pays et ça, nous ne nous le laisserons pas faire. Edmond Izuba, bienvenue, merci de revenir dans l'émission. Tu, tu es un habitué de cette émission. Merci de l'invitation, Jean-Pierre. Il y a Patrick Locala qui, qui va se faire euh, euh, son entrée également dans ce club. On dit que c'est souvent un club réservé à un groupe de gens, mais voilà, <rire> tu es là. Merci beaucoup. Je suis le patriote Patrick Locala. Je suis d'alternance.cd. Je vous ai toujours dit, c'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Je suis d'accord pour le fait Très que... Très patriote, ça, ça nous, ça, nous, ça nous intéresse, nous, dans nous, à la effectivement, effectivement. Parce que nous voulons des nationalistes patriotes. Effectivement, et je suis très content pour l'émission parce que vous avez encore une fois réveillé le combat de Patrice Emery Lumumba, qui est mon père spirituel politique, euh, qui a lutté contre la balkanisation, qui a donné sa vie. Et je suis, je suis très touché lorsque vous avez intitulé votre émission « Non à la balkanisation ». 
euh, moi, je dis toujours que s'il faut euh, qu'un Congolais meure pour que le Congo soit sauvé, je suis prêt à mourir à tout moment. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec vous au début quand vous dites que euh, cette aventure de FCC Cash est le socle de l'unité du Congo et quelque chose qui peut sauver le Congo. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que si aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons, c'est à cause de cette aventure du FCC Cash On va qui, dans qui a à volé le, le pouvoir. Je ne vais pas ici relayer le discours de Martin Fayoulou, mais les Congolais ne sont pas fiers. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est ce que la libération euh, du Congo, le progrès du Congo, le développement du Congo passera par la dissolution de cette coalition politico-diabolique. Merci Patrick. Nous nous pensons évidemment... Si tu permets. Le contraire, vous allez avoir la parole. Nous pensons évidemment le contraire. Nous pensons que cette coalition est le socle de la stabilité du pays. En même temps que nous avons appris euh, la présence suspecte des troupes étrangères au Kivu, des troupes rwandaises sans doute, qui seraient entrées sur notre territoire pour combattre contre qui sans l'autorisation du Parlement, ça c'est très très dangereux. Nous continuons à travailler dessus, à rassembler tous les éléments possibles. Nous reviendrons dans cette émission pour vous dire ni ni ba Rwanda, ba ye ko sala na mboka na biso ba katisi ba koti na autorisation, il y a ni nan ya za complice ou nan ya commis complice, il y a balkanisation de la RDC. Edmond Izuba, tu prends la parole, tu es personnellement visé par une plainte déposé par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et son bureau, Godem, pour il a porté plainte pour la diffamation parce que vous révélez qui euh, euh, bah, information sur euh, euh, le fonds alloué à, à la construction des bâtiments de l'Assemblée la, provinciale. Peut-être après cette émission, tu vas être arrêté. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci aussi de l'invitation. Je voulais compléter euh, sur cette question de non à la balkanisation de la RDC, patrie ou la mort, pour élever un point. Nous, en Afrique, ici, le pays, vraiment, n'a pas assez de problèmes de, bala de balkanisation ou de menaces comme telles. Nous avons plutôt un problème de sécurisation des frontières qui, à chaque fois, nous déplorons des incursions de gauche à droite, parce que ce n'est pas la première fois que vous avez épinglé un cas tout récent où au niveau de, 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 du Nord Kivu, nous avons perdu beaucoup euh, de notre par l'incursion des militaires rwandais. Mais ce n'est pas le premier cas. Donc ça se passe dans plusieurs autres provinces chez nous et pour la plupart ce sont des provinces frontalières. Alors, dans cette notion de la balkanisation patrie ou rien, il fait naître, si c'est mal orienté, il y a des suspicions, il y a risque que la population ou tout un peuple euh, soit tombé dans ce qu'on appelle le chauvinisme. Le fait d'aimer son pays excessivement peut faciliter la haine contre les autres, donc la xénophobie et les autres, comme on voit en Afrique du Sud, et comme on voit dans d'autres pays. Hein, hein. C'est que nous ne pouvons pas soutenir. Alors, j'entre maintenant dans, dans, dans ce que... Affaire Godin Poy. Affaire Godin Poy. Je ne sais pas s'il faut vraiment appeler ça. Affaire. Tu m'as dit qu'on devrait t'arrêter entre jeudi et vendredi. Oui, oui même moi. Il n'y a pas encore de, 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 de convocation. J'attends cette convocation. Mais la plainte existe. La plainte, semble-t-il, existe. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas été notifié personnellement Pas du tout. Donc ça veut dire que moi, j'ai pris une vidéo qui était dans les réseaux sociaux d'une émission aussi sérieuse de la place, donc Bossolo la politique. J'ai posté cette vidéo et j'ai fait l'interprétation de la vidéo. Alors ce qui a plus choqué, c'est quoi La partie qui a été distribuée de cette émission, c'était... Une partie où le vice-président n'arrivait pas à défendre le bureau face à un certain détournement ou à un supposé détournement. Alors, au lieu que lui-même prenne le courage de porter l'affaire en justice, parce que nous sommes là, il est seul, c'est il il, une autorité, non, il va influencer les bureaux de l'Assemblée provinciale pour qu'on arrête les présentateurs de l'émission, donc 
Israël Moutombo. Qui, qui n'a fait que son travail. Qui n'a fait que son travail. Il faut dire que M. Tchoubalabala est élu de, de PES. Il est élu de PES. Franchement, je regrette beaucoup pour euh, cette Votre formation politique. Je regrette beaucoup pour cette formation politique. Israël Moutombo, on cite Qu'est-ce que vous faites regretter pour l'UDPS Non, mais c'est-à-dire, euh, l'UDPS nous a fait rêver un moment que c'était euh, vraiment la liberté, quoi. Et pourquoi pas intégrer la liberté d'expression et la liberté de la presse Il y a de vous, n'allez, vous n'allez pas me condamner pour avoir donné un commentaire sur une vidéo qui existe je ne comprends pas mon implication dedans. Un tweet en plus. Alors, il faut être, Alors, être, être, être ce qui clair. est là, c'est que... Yo, au partager caca, déclaration, intervention, moi, la vice-présidente. Absolument, tout ce que moi j'ai fait, mmh. j'ai pris... Ses propres propos. Ses propres propos. Je peux même le dire ici, j'ai dit, le bureau de Godin Poy, accusé, non, accusé de détournement ou d'avoir surfacturé la construction d'un immeuble. Euh, derrière euh, le, le, l'assemblée, le bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau de Godin Poy, incapable de se justifier, appelé à défendre les bureaux, monsieur le vice-président s'est fait ridiculiser. Parce qu'il n'a pas donné un chiffre, mais il défendait, il contredisait les, les chiffres avancés par les journalistes. Drôle encore, les documents qu'il avait, c'était les documents sur lesquels il y avait les chiffres. Parce que les missions n'était basé que sur les chiffres. Et lui-même avait demandé cette émission. Donc, je... je, je... Il ne s'est pas bien défendu. Non, non, mon cher ami. Est-ce que c'est le propre... Et non seulement ça, on va prendre dans une même plainte, on place un député provincial qui est donc Mike Moukebaï, on place un autre journaliste qui est donc Yves Bouya. Et regardez la bêtise, maintenant c'est quoi Ils ont fait leur réunion sans associer d'autres membres du bureau. La dame, la, le, les rapporteurs adjoints du bureau, a écrit à Godin Poy pour lui demander de compte comment son nom se retrouverait dans une plainte sans son approbation, sans son accord de principe. Et aujourd'hui, non seulement le bureau est accusé, mais aussi l'avocat est accusé au, bat, euh, au, au bureau du bâtonnier pour avoir écrit un nom sans avoir l'accord de la personne qui est donc membre du bureau. Il y a eu usage des faux et faux en écriture. On doit poursuivre l'avocat et aussi les bureaux pour avoir présenté le nom et les noms de personnes qui n'ont pas siégé. Mais parce J'ai suivi les communiqués de Junior, Junior Nembalemba, oui. qui est le rapporteur, qui dit qu'on l'a téléphoné la dame à des reprises. Et comment ils se sont tenus cette réunion-là Et la réunion s'est tenue. Il dit qu'ils ont utilisé la vidéoconférence pour tenir la réunion. Donc, non seulement la plainte, elle est non conforme... Est-ce qu'on peut dire que la liberté de presse euh, est en péril dans notre pays Absolument. On ne doit pas se les cacher, Jean-Pierre. On ne doit pas se les cacher. C'est-à-dire le fait de menacer à chaque fois les journalistes, même quand ils font bien leur travail... Ça, met, ça, ça crée une sorte de peur. Toi, c'est une pour la deuxième fois que tu es visé par une plainte déposée Absolument. par Godempoy. Absolument. Une plainte contre Godempoy. Absolument. C'est pour la deuxième fois. On dit la deuxième ça fois, dit... tu es allé t'agénuer, tu as demandé pardon. Non, je l'ai fait de bon sens. Je, je pense qu'on ne s'est pas bien compris avec lui pour la première fois. Parce qu'il y avait certains confrères qui se sont ligués comme en mur et ils ont présenté un certain nombre de faits comme si. J'ai demandé de l'argent avant de publier un droit de réponse de Godin Poy. Or, je disais à John Lungila, je cite son nom, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qu'il n'avait pas qualité à m'écrire un droit de réponse au nom de Godin Poy. C'est Godin Poy qui a été tiré dans mon article. C'est lui qui devait faire un droit de réponse. John Lungila n'a pas qualité ni d'engager l'Assemblée provinciale, ni d'engager Godin Poy. Si tu estimes que tu veux engager Godin Poy, que Godin Poy donne le mandat pour que tu l'engages ou soit tu es son avocat. Conseil. Dernière question, parce qu'il faut qu'on Est-ce que Godin Poy est devenu le nouveau tyran évoqué par Christian Mallard Je ne sais pas, en tout cas. Mais tout ce que je constate, c'est que le pasteur ne veut pas qu'on touche à ses oins. 
c'est-à-dire ses députés provinciaux, et surtout à son bureau. Là, il devient allergique et il agit dans l'immédiat. Merci bien. Donc, je conseillerais au pasteur, à notre pasteur, de l'image de l'éternel, c'est ça le nom de, de son église, mais aussi comme acteur politique, membre du FCC, de se tranquilliser et d'avoir beaucoup plus de retenue. Il doit... Nous avons, nous avons eu André Kimbuta dans ces pays. Nous avons eu Tingui dans ces pays. Ce sont des gens qu'on a critiqués. Jamais, jamais Mais des comment, dans ces pays, comment dans ces pays, on peut critiquer les chefs de l'État On peut critiquer les leaders de certaines institutions, Kabila est mais on ne peut pays. pas critiquer l'Assemblée provinciale. Non, mais je pense qu'on veut vraiment créer une sorte d'élaphobie dans la tête des journalistes pour les empêcher de faire Merci, correctement leur travail. Merci. D'où Jésus Bélidou, on sait que dans ce pays, il y a eu des journalistes qui n'avaient pour travail que de critiquer Kabila. Jamais ils n'ont été inquiétés. Les rares fois que Mike Mokeba ou Daniel Safon ont été arrêtés, ce n'était pas sur base d'une plainte déposée par Kabila. L'un a eu des problèmes avec le frère euh, du cardinal, l'autre a eu des problèmes dans le Congo central. Mais d'où vient l'idée que Godin Poy et son bureau, l'Assemblée provinciale, avec M. Delu de Pes, Chibalabala, deviennent immunisés aux critiques, qu'ils ne digèrent rien, et à chaque critique, ils saisissent les cours des tribunaux Jean-Pierre Kayem, je comprends comment tu as même du mal à poser ta question très orientée, mais je vais quand même te Non, il n'y a pas de question orientée. Tranquillise-toi, Jean-Pierre Kayem. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Pierre, j'aimerais quand même euh, procéder à un petit toilettage technique. On ne devrait pas cracher sur la mémoire de nos pères fondateurs, c'est-à-dire des gens qui ont bâti euh, idéologiquement ce pays pour qu'aujourd'hui, nous, Congolais, et ont le courage de dénoncer. On ne peut pas cracher sur la mémoire de Simon Kimbangu, qui en son temps, incompris comme un fou, disait « Un jour, mon délai, à quoi comme motomoindo, motomoindo, à quoi comme mon délai, pour avoir dit la vérité, Simon Kimbangu a été traqué, retranché, tué. Il a dénoncé la balkanisation. Simon Kimbangu. Je ne vous parlais pas de Kimpanvita, moins encore de Nengampeta. Je vous parle de, de, de Lumumba. Lumumba, en son temps, a vu venir la balkanisation de ce pays. Les Congos, si vous ne le savez pas, je dis à Edmond, il existe aujourd'hui une carte de la République du Kivu. Il ne s'agit pas d'une affabulation, Edmond. Tu es Congolais, tu dois le savoir en tant que journaliste. Cela existe. Les Congos, surtout la partie Est, cette partie est victime d'une cacophonie orchestrée par l'Occident. Je ne vous parlais pas euh, de, 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 du dossier Tutsi, etc. Aujourd'hui, la ménage de la balkanisation, elle est réelle. Lorsque le Mumba vous dit, vous avertit, Congolais, le, ce Congolais, ne sera, ce pays ne sera pas divisé. Ce n'est pas de la fabulation. Donc je crois que c'est très important de le souligner. Ce pays est victime. D'ailleurs, il se passe que dans le Kivu, puisque moi j'ai eu le temps de faire Kivu, les grands Kivu, on vous dira même qu'il existe déjà une colonisation économique. Aujourd'hui, les francs congolais n'est plus consommé dans les grands Kivu. À Goma, si vous allez, l'argent consommé, c'est d'ailleurs l'économie rwandaise qui gagne le terrain. Non, vous devez le savoir, s'il vous plaît. Non, non, non la, la, monnaie, la monnaie, c'est une je ne vous parle, congolais. Je, la, la, la monnaie, je, je vous parle, je, je vous parle des échanges dans les commerces. Le, 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 le franc rwandais ne traverse oh là là. pas, c'est très oh là important. Là. Il ne traverse pas, ouais. Je vous, je vous parle des, des choses. Il y a les raisons qui traversent. Mais il existe. Nous sommes allés tous au Kivu. Et moi, quand tu parlais, je t'écoutais religieusement. Laisse-moi répliquer. Et lorsque vous êtes dans une contradiction, il faut avoir des nerfs solides pour accepter la contradiction. Aujourd'hui, la menace de la balkanisation. Les opposants de pas. Aujourd'hui, laissez-moi parler. La menace de la balkanisation n'est pas une utopie, c'est réel. Ça, cela doit se savoir. Merci. Une beaucoup. fois pour toutes. Il faut que les Je gens viens. prennent conscience, c'est très important. Et ce surtout que, vous avez que nous dit. sommes jeunes. Les gens doivent prendre conscience que notre pays est en péril, il est en danger. Il faut qu'on et, et surtout que nous sommes jeunes, nous devons le dire en face sans oui. avoir peur. Moi, j'ai connu dans ce pays un DG de la plage d'une télévision nationale. Pour avoir simplement dit, il faudrait réfléchir sur la question des Tutsis congolais, ça l'a coûté son poste à la RTNC. Je citerai Colomboni. Donc aujourd'hui, c'est une question très réelle 
Il faudrait en penser, il faudrait réfléchir, il faudrait enseigner à nos enfants que la menace de la balkanisation est à nos portes et qu'on doit ouvrir l'œil et les bons. Merci. C'est là, ça, c'est savoir. Merci, Louis Alors, je reviens à la question en ce qui concerne l'Assemblée la, provinciale de Kinshasa. Le journaliste ne devrait pas être arrêté pour avoir diffusé une information. Ça, c'est une règle. C'est garanti dans le code d'éthique et déontologie du journaliste. Mais pourquoi sont-ils si traqués Les journalistes ne devraient pas non plus. Le, le, la liberté d'expression ne revient pas à dire, ne revient pas à un libertinage. C'est-à-dire, un journaliste doit savoir quoi publier après avoir mené des investigations. Il doit savoir prouver effectivement ce qu'il dit. Lorsque l'on tombe dans la diffamation, cela revient à dire qu'on se considère dans le libertinage et c'est très dangéreux. Même quand on connaît les dangéreux. propos de M. Denis Jean viens. J'en viens. viens. Jean viens. Ça, c'est les principes. J'étais au niveau des principes. Okay. Je reviens maintenant à ta question. Vous avez posé une question très capitale, mais très désorientée, à mon avis. Est-ce que, pourquoi Godin Poy traque les journalistes C'est ce que j'ai retenu de la question que vous avez posée. D'ailleurs, je retiens qu'elle est pertinente. Il, il pose quand même des... des, des il bah, pose bah, justement, c'est là où j'en viens. Est-ce que c'est à son deuxième C'est là où j'en viens. Il ne s'agit pas dans le cas d'espèce d'une démarche engagée personnellement par l'individu Godin Poy. Il s'agit d'une démarche du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est lui le président Effectivement, il est le président, personne ne l'a nié. La démarche, s'il vous plaît, je vous, vous écoutez religieusement. Je vous Je vous écoutez religieusement quand tu parlais. Allez-y, allez La démarche, elle est venue de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à travers son bureau. Pourquoi le bureau a réagi Voilà la bonne question. Okay. Le bureau a réagi parce qu'il y a un député provincial, je veux le citer, Mike Mukebay, qui, au sortir de la prison, organise toute une émission pour dire, pour porter des allégations qui, les bureaux de l'Assemblée provinciale, estimeraient plus tard que entame à sa crédibilité. Voilà ce que Mike Mukeba dit. Mike Mukeba dit l'Assemblée provinciale du, euh, de, de Kinshasa a prêté auprès d'une banque de la place 3 millions de dollars pour la construction de la, de la nouvelle bâtisse de l'Assemblée provinciale. Et cela a suscité, d'ailleurs, beaucoup plus de questionnements au niveau de l'opinion. Cela a jeté en pâture l'Assemblée provinciale. Voilà ce que l'Assemblée provinciale réplique. Il existe un document que M. Edmond a eu à, à toiletter. Le document noir sur blanc atteste. Le bureau de l'Assemblée de la provinciale de Kinshasa a emprunté, a, a pris auprès d'une banque de la place, ce qui est d'ailleurs légitime, 500 000 dollars. Et on a connu combien de législatures dans cette assemblée provinciale de Kinshasa 514 000. Plusieurs. Je vous ai parlé de 500 000 dollars. Ce sont des détails importants et je le sais et je l'adhère. J'adhère même à, votre, à vos propos. Au, au, contrairement à ces 500 000, et le mot s'est rébiffé après. Mais avant, il a soutenu qu'il s'agissait de 3 millions de dollars. On parlait même de 4 millions. Voilà. Il s'agissait simplement de 500 000. 14 000 dollars, comme il vient de le souligner. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a connu plusieurs législatures. Allez voir les bâtiments de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est un bâtiment indigne d'une Assemblée provinciale qui mobilise des recettes d'ailleurs. Ce bureau a dit pourquoi ne pas léguer une belle bâtisse à l'image de l'Assemblée provinciale de Kinshasa C'est ainsi que, de manière légitime, le bureau Godin Poy est allé solliciter ses prêts auprès d'une banque de la place. Ce n'est pas un secret des polichinelles. C'est un secret des polichinelles. Ce n'est pas une cacheterie. Contrairement, ça c'est le premier élément que j'ajoute. Contrairement aux 3 millions qui ont été évoqués. Ça c'est le premier élément. Après, ils nous diront que le marché a été passé ou a été passé de gré à gré. Voilà un autre élément que le bureau, qui a poussé le bureau à réagir. Oh, cela s'est passé de gré à gré. Un Godin Poy aurait appelé l'un de ses amis pour passer les marchés. Faux Le marché s'est passé selon l'obéissance ou l'observance de la loi sur la régulation des marchés publics. Il y a eu une appel, un appel d'offres. À l'issue de l'appel d'offres, il y a une société qui a souscrit. Et la société qui a souscrit, qui a commencé les travaux. Et sur, selon l'esprit du contrat, il y a eu 3 pour 30% qui, ont été, euh, qui a été déversé. Ce qui veut dire... Au-delà de 100 000 dollars, l'argent a été avancé, les travaux ont évolué. Aujourd'hui, le deuxième euh, euh, frais ont été, euh, a été avancé. 
les travaux se continuent. Alors, mais pourquoi quand on se sent lésé, on, que, on, on ne fait pas une fois des réponses, les, pourquoi est-ce qu'il faut... Est un, voilà, mmh. ça c'est une très bonne question. Oui. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est allé répondre. Euh, Chibalabala est allé là où Edmond l'a dit. Moi je, vous moi, je, moi je ne condamne pas Edmond Izuba. Moi je vous parle de faits. Si on est journaliste, c'est pour étayer les faits. Oui. Est allé répondre, il y a eu ce qu'il a eu. Mais dans l'affaire courait dans l'opinion. La, dans Et il y a eu des journalistes, selon l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a tissé le fait. Le bureau s'est senti dans l'obligation de saisir la justice. D'ailleurs... Une démarche que j'estime personnellement salutaire, cela va permettre à ce que nous ouvrons la boîte à Pandore. Si effectivement, comme le soutient certaines opinions, Godin Poy aurait détourné 500 000 ou au-delà de ça 3 millions, comme le disent certains, certains, euh, certains gens, c'est une occasion devant la justice de prouver. Non, Jésus, non, vous avez accordé beaucoup de temps. Oui, je vais, vous je vais, je vais chuter par là. Vous avez pris je vais chuter par là. Oui. Je vais chuter par là. Laissez-moi une minute. C'est une très bonne occasion pour Moukébaï qui fait des affabulations, un député provincial, qui fait des affabulations, comme si il n'est pas député provincial, c'est une bonne occasion pour lui de revenir à l'Assemblée provinciale devant la justice, de brandir les preuves qu'il a. Nous, on devait encourager la démarche de la PK pour que la vérité éclate. Si Godin Poy ou les bureaux est foutif, cela va se savoir. Merci. Et le bureau sera cloué, moi, en tant que journaliste. Je, je suis sur ma soif, j'attends à ce que cette affaire soit éclaircie devant le barreau. Et alors, je vais terminer par là pour dire, ici, il faut qu'on le souligne, nous avons connu une désorientation avec certains journalistes qui se disent engagés. Moi, je me pose la question, pourquoi sont-ils engagés Ils étaient Alors, engagés sous Kabila et tu, va, les, voilà, tu les avais soutenus. Voilà. Ça, ça n'engage que toi. Moi je, moi, je suis en train de passer ma réflexion. Il y a des journalistes qui sont engagés Pourquoi Ils sont engagés pour rançonner. Ils sont arrangés pour faire du chantage. Ils ont fait du chantage à Kabila, profitant à la naïveté, je parle de certains, pas tous, profitant à la largité de la population. Ils ont été élus. Aujourd'hui, Moukeba, il réclame sur un plateau de télévision, « Laissez-moi parler, j'ai des dossiers, j'ai des dossiers, je dois m'exprimer. » Mais bon sang, on est où là Un député provincial, il y a des cadres légaux où il devrait s'exprimer, je termine par vous là. Avez fini, vous il avez existe la plénière, temps. il existe le commission, Merci. il existe le bureau. S'il estime qu'il a des éléments à prouver, ou à discuter, il doit aller à l'Assemblée provinciale. Il ne doit pas en découdre sur un plateau de télévision. Et ça, nous, en tant que journalistes, nous devons le dire et le dénoncer. Et il faut dire que même quand Moukeba, il s'en prenait avec euh, véhémence à Kabila, il n'avait jamais été traqué. Même chose pour son colistier ou son ami, Daniel Safou, je ne souhaite pas parler de mon ami Christelle Wang, à qui je réitère toute mon estime, en dépit de ce qui lui est arrivé. Tout récemment au Parlement, on dit que sa prestation n'était pas très très excellente. Patrick Locala, vous allez prendre la parole. Est-ce que vous comprenez pourquoi le bureau de l'Assemblée provinciale avec en tête son président ou le rapporteur, M. Tubalabala, de l'UDP, sont aussi sensibles aux critiques Oui, merci beaucoup pour la question Jean-Pierre KMB. Euh, D'abord, un, un toilettage technique sur le propos d'Edmond Izuba à propos de la balkanisation de de notre pays, il est sans ignorer qu'actuellement, au niveau de l'Est, on a procédé à ce qu'on appelle le dépeuplement de notre population à travers certaines parties de l'Est. Dépeuplement, on chasse la population par la tuerie, par la guerre, avec par des conflits avec ethniques. Les adeptes, hein. Et normalement, et jusqu à, à, à ce moment même, moment, il y a eu des morts. À tout moment qu'on dépeuple certaines parties de l'Est, il y a de l'occupation. Mmh. L'occupation dont on parle ici n'est pas, pas un rêve, mmh. mais c'est quelque chose qui est une réalité. Mmh. On ne va pas procéder à la balkanisation de manière brutale comme nous l'avons vu dans certains pays africains. Mais ici, la, la balkanisation, elle est progressive. Avec la République du Kivu. On dépeuple, on tue, on installe de nouvelles populations. Et d'ailleurs, ce que disait Doujézi, Beledou tout à l'heure, est vrai. Euh, une grande partie au niveau de l'Est, la, la monnaie rwandaise est utilisée. Il y a l'économie qui est rwandaisisée. Il faut le dire, c'est pas moi l'expression. Et la, la vous voyez, voyez qu'on voyez que on attaque, on attaque la balkanisation sur tout le plan. Mmh. Il y a l'angle sécurité, il y a l'angle économique, il y a l'angle monétaire. Et lorsqu'on vous dit que dans une partie de votre pays, vous êtes président de la République et qu'on vous dit dans une partie de votre pays, c'est une monnaie étrangère qui est utilisée. Vous connaissez la monnaie, c'est parmi les attributions, 
les attributs de souveraineté d'un État. Et lorsqu'on vous dit que dans une partie du pays, ce n'est plus le franc congolais qui est utilisé, mais c'est le franc étranger qui est utilisé, ça fait partie de la balkanisation. Mais Donc, hier, euh, la, euh, la, la réalité, la hier, la réalité que est là. On Kabila qui était artisan de la balkanisation, mais on a vu son successeur, Félix Tshisekedi, s'est rapproché beaucoup plus du Rwanda, accusé également d'être impliqué dans cette manœuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas fin à cette situation Bon, Joseph Kabila était proche du Rwanda, mais pas de manière à la manière de Félix Tshisekedi, au vu au, tout, au, vu au sud de tout le monde. Euh, je ne sais pas prouver l'implication ou les rapprochements Kagame Kabila, parce que nous l'avons vu même à travers sommets, certains sommets au niveau africain, mais au niveau mondial, il y avait une certaine distance. Oui. Il ne riait pas, il ne mangeait pas avec euh, Paul Kagame, mais à l'arrivée de Mais Kagame s'est beaucoup rapproché de Tshisekedi. Il s'est même réjoui, il s'est même réjoui, et vous voyez ce qui se passe entre temps, lorsqu'on rit. Lorsqu'on rit au Rwanda par les militants de l'UDPS, pas par les Congolais. Lorsqu'il rit, il est en train de rire avec son homologue rwandais au Rwanda, on tue à l'est. Comment, comment moi, un homme normal, puis-je rire lorsque ma femme, mes enfants, mes cousines sont assassinés tous les jours, lorsque mes confrères, mes compatriotes sont violés tous les jours Voilà qu'aujourd'hui, les rapprochements, je l'ai dit. Dans tes émissions comme ailleurs, que ces rapprochements nous a rien apporté. Au contraire, ces rapprochements, à mon humble avis, est en train d'accélérer le schéma de la balkanisation. Et il y a des opposants qui l'ont dit. Je ne voudrais pas m'attarder sur ce sujet. Je voudrais répondre à la, à la question de, de, de Godin Poy. Vous savez, nous sommes journalistes et nous connaissons la procédure. Lorsque des faits sont publiés, lorsque des informations sont publiées, vrai ou faux, bien que ce soit des informations compromettantes, il revient à celui euh, qui, qui se sent lésé de formuler ce qu'on appelle un droit de réponse pour démentir les faits, présenter une autre version de fait. Et que si le journaliste est récidive, et si le journaliste persiste à publier les mêmes informations, il est recommandé à celui euh, qui est lésé de saisir l'UNPC. Au sein de l'UNPC, il y a ce qu'on appelle le tribunal de paix qui peut siéger en cette matière et trouver la paix entre euh, le sujet qui est lésé et le journaliste qui publie les informations. Et s'il n'y a pas dénouement par rapport au conflit, par rapport aux problèmes qui opposent les sujets lésés et le journaliste, à ce moment-là, le sujet lésé peut se réserver le droit de saisir la justice. Et il y a aussi les, les arrangements à l'amiable. Tout cela pour permettre à la presse de faire son boulot. Parce que nous, nous avons toujours défendu la, dépénalisa la dépénalisation des délits, des délits de presse. Ça, c'est un point. Et lorsque j'observe la situation de Godé Poy contre mes confrères journalistes, je n'ai pas vu et sous réserve d'être contredit, je n'ai pas vu Godin Pouy suivre cette procédure. Il y a eu des faits qui ont été publiés dans certains médias. Il y a eu une émission dans la, au sein de laquelle un de ses membres du bureau a pris part. Mais ce et c'est au cours de cette émission qu'il qu a été démontré que M. Chibalabala était incapable de donner les chiffres aux Congolais. Il en avait. Il avait des chiffres au cours de cette émission, mais il était animé de mauvaise foi de, 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 de ne pas donner les chiffres aux Congolais. Il dit, ce sont des questions d'État, les chiffres sont là, et devant un journaliste, voilà, qui a fait son boulot. Et d'ailleurs, je souligne, Edmond l'a dit, que c'est lui-même qui a demandé cette émission. Comment vous demandez une émission On vous reçoit, on vous demande de donner les chiffres, vous êtes incapable, mais par après, vous portez plainte contre celui qui vous a invité, alors que cette invitation a été demandée. Ça, c'est un pour le cas d'Israël. Pour le cas d'Edmond Izuba. Parce qu'il faut aller au, au cas par cas. Izuba prend une vidéo. Vous savez, je n'ai toujours pas partagé les opinions d'Izuba. Mais ici, c'est une question de confrérie. Il faut que nous défendions ce qui est juste. Le confrère prend un extrait d'une vidéo de Chibalabala, au cours de laquelle il a été incapable de fournir des chiffres aux Congolais. Izuba fait un commentaire sur sa page. Un commentaire qui n'est pas d'ailleurs enfonçant. Il n'a fait que relater, dire en d'autres mots, décrire ce qu'il a vu qui n'a pas marché sur son mur. Mais voilà qu'aujourd'hui, il se trouve dans une plainte. Donc, vous voyez déjà qu'il y avait une intention de nuire dans la démarche de, de Chibalabala. Parce qu'il savait que lorsqu'on va me recevoir, je ne serai pas à la hauteur. Il y a des journalistes qui vont en récupérer et nous allons faire, nous allons faire la peau à ce journaliste. Est-ce que vous comprenez sur ce, que, sur que, le vous plan, comprenez que ce soit aujourd'hui l'UDPS qui, qui pourchasse des journalistes Sur le plan de la déontologie, sur le plan des principes, ces deux confrères ne méritent pas d'être poursuivis par la justice. Et pour cela, je demande à toute la confrérie de se mobiliser derrière ces confrères 
pour que des politiques ne puissent pas baïonner la presse. Pour le cas de Mike Moukebaï, vous savez, l'ensemble provincial est géré par un règlement intérieur. Oui. Et que dit le règlement intérieur L'Assemblée provinciale a une personnalité juridique. L'Assemblée provinciale est une personnalité morale. Et lorsqu'il y a des dérives dans les personnes qui gèrent l'Assemblée provinciale, ce n'est pas l'image de l'Assemblée provinciale qui est impliquée. Parce que l'Assemblée provinciale est une personnalité morale. Ce n'est pas l'image de cette institution qui est impliquée. Mais il s'agit des individus qui ont la charge de gérer cette assemblée. Et lorsque vous, assemblée provinciale, je ne dis pas ici assemblée provinciale, vous bureaux, parce que le bureau n'est que la représentation de l'assemblée provinciale, la représentation des, des, un groupe de gens à qui la loi a donné le pouvoir de gérer. Et de représenter les autres. Les collègues et de, répr de les représenter. Mais ils les représentent sous mandat. Comment se gère les questions Qu'est dit le règlement intérieur Il faut poser la question à Dou Jésus Beledou, qui nous dise qu'est dit le règlement intérieur lorsqu'on voudrait, pour une question privée, pour une question de gestion qui implique l'image des individus qui dirigent un bureau, l'on puisse impliquer le bureau de l'Assemblée provinciale. Vous avez pour que le bureau soit... Votre... Attendez, il a eu suffisamment du temps. Le débat aujourd'hui, il est technique. Le débat aujourd'hui, il est technique. J'ai donné 8 minutes à chacun. Non, 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 attendez, chacun. attendez. Technique avec aucun, dans mon temps, coupez-moi. Allez-y. Non, 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 non. Euh... Non, 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 attendez. Coupez-moi même dans les prochaines interventions, mais pourvu que je finisse ce que j'ai à dire. Allez-y, mais résumez-vous. Et qu'est dit le règlement intérieur Lorsqu'il faut, lorsqu'il faut, lorsqu'il faut, lorsque des personnes sont lésées, lorsqu'on dit... Quel article, que tel... Attendez, non, non, attendez, vous ne posez pas de questions. Je vous pose la question. Non, 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 non. non. Un, un instant. Monsieur, Jésus, tu, tu je vous pose la question. Vous n'êtes pas mon co-présentateur. Non, non. Tu parles comme un évangéliste. Parlez-nous des articles, monsieur. Vous n'êtes pas mon co-présentateur. Allez-y, très bien. Allez-y. Donc, si vous voulez, dans ce cas, prenez ma place. Tout à l'heure, vous avez fait la leçon d'éthique à Edmond Yezouba. Je croyais que vous, vous êtes exemplaire. Mais... Les faits sur place nous démontrent le contraire. Donc, je vous pose la question. Vous allez répondre. Nous sommes dans un débat. Que dit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa lorsque des individus qui gèrent les bureaux sont supposés détourner les fonds qui étaient alloués pour, pour construire peut-être un siège, peut-être je ne sais quoi Que dit le règlement Il faut nous le dire. Que dit le règlement Est-ce que lorsque vous êtes cité dans un dossier sale il faudrait engager le bureau ou il faudrait plutôt agir comme une personnalité, comme un individu qui est cité dans une affaire. Vous avez l'impression que le bureau. Ça, c'est la question le, que le je me pose. Et veut... par rapport à la, à la situation, je, je, je suis par là. Vous avez l'impression que le bureau répondre. en veut à S'il a, lu, si a lu le règlement intérieur, il va répondre à cette question. Je me pose la question de savoir qu'est dit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale lorsqu'un député provincial viole certains articles du règlement intérieur. Lorsque, par exemple, un député s'élève et dit que notre président, notre rapporteur, notre questeur a fait ça, a fait ça, et que cela gêne la morale et l'image, que dit le règlement intérieur Est-ce que le règlement Merci. intérieur dit qu'il faut traduire temps. un député provincial dans la justice avant que la question ne soit merci, discutée merci, Patrick, au sein de la plénière. Est-ce que le, le règlement intérieur le dit Attendez, non, non, vous attendez, allez, vous allez attendez, parler, attendez, je chute par là, oh, attendez. Oh, je vous chute. Et je voudrais dire une chose et une révélation. Il, il ne faudrait pas, pas, il, jamais, il ne faudrait jamais. pas, je sais, je sais. Tu sais que tu finiras jamais. Je sais que vous n'appréciez pas Mike Moukibaye. Parce que, oh. de par vos relations avec Jésus Noël et Cheke, oh. qui, <rire> nous le savons, n'est pas en odeur de sainteté avec, avec Mike Mouké. Non, non, attendez, attendez. Parce que vous êtes animé de la haine. J'aimerais bien, oh bien, bien que tu puisses te départir. J'aimerais bien que tu puisses te départir de la haine oh. que vous avez eue à partir du conflit qui a opposé Jésus Noël le Cheke oh. à Mike Mouké, qui était des amis. Ça, vous avez pris fondée, part. Ça. Vous avez oh. pris part. Hey. Pour les comptes de Jésus Noël et Chéquet. Mais j'aimerais qu'en tant que journaliste, Mon que je Dieu. respecte, Mais dans un débat comme ça, vous compris. ne vous mettez pas ça, la à possible. humilier un confrère qui, ça, est, tout qui tout est dans une démarche logique. Merci bien. Dénoncer un député provincial à la liberté d'expression, de dénoncer les faits, on, on, soit on à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, on, on soit dans les émissions. Merci, Mais vous, vous avez le devoir, comme vous l'avez fait avec Chibalabala, de venir nous, nous démontrer Merci le contraire. Alors, vous avez été à l'émission. On a fini. Vous avez été à l'émission. Chibalabala n'a pas, pas été à la hauteur de donner les faits Respecte et les chiffres. Ton. Merci beaucoup. Alors, il a encore à dire, Jean-Pierre. Non, non, moi, je, 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 attendez, je, je vais dire quelque chose. Parce qu'on a parlé de la balkanisation. Oui. Je voudrais dire qu'en ce moment où je vous parle, 
des groupes rebelles continuent à tuer à Nitouri, à Beni, il y a Ebola, il y a coronavirus, mais les rebelles tuent également. Euh, euh, finalement, est-ce que le pouvoir de Kinshasa va s'occuper des morts qui sont enregistrés chaque jour qui passe dans cette partie de la République Le président Tshisekedi va-t-il finalement se déconfiner parce que nous avons appris qu'il s'est retranché dans euh, le domaine présidentiel, au domaine présidentiel de l'Ancelé où... Euh, il, il, il se confine un tout petit peu. On a vu qu'il se déconfine. Les autres présidents du monde gèrent les choses avec beaucoup d'efficacité. On a envie vraiment, vraiment de les voir à l'œuvre. À ceux qui ont parlé de Mike Moukiba, je voudrais me poser la question de savoir si ces députés provinciaux qui a longtemps euh, critiqué Joseph Kabila, jamais été arrêté, a-t-il un problème avec le nouveau pouvoir Est-ce qu'on peut lier les déboires judiciaires qu'il a avec... Euh, ces propos contre le, le régime en place, est-ce que le régime UDPS tolère difficilement les critiques Eh bien, ce sont des questions que je me pose. Et puis, il y a aussi Eliezer Tamré, parce que je parle d'ancien journaliste, cet ancien confrère, même si euh, sa casquette de journaliste s'était toujours remise en question, devenu député, mais qui est toujours derrière le micro, ne sait pas ce qui ne va pas. Pourquoi ne siège-t-il pas au Parlement Pourquoi ne propose-t-il pas des lois Pourquoi ne s'implique-t-il pas, par exemple, sur le projet de la dépénalisation des délits de presse Mais on le voit toujours derrière les le caméras. Il fait des émissions. Et dans tout ça, l'UNPC est où C'est des questions qu'on se pose. Il y a des fait d'impatience. Il y a une minute, une minute à chacun. Parce qu'on va parler des caméras qui veut d'un procès télévisé. Si on a le commis télévisé, surtout au Kénémaka, la jour en haut, de filmer les canaux YouTube. Nego, Nego Merci YouTube, beaucoup. Ma, 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 euh, je vais préciser une chose. Je remarque que d'où Jésus a beaucoup d'éléments, beaucoup plus d'éléments que Francis Chibalaba là, qui s'est exposé à la télévision. Alors je poserai la question pourquoi Godin pour il n'en verra, n'en verrait pas d'où Jésus à la place de Francis Chibalaba là, parce qu'il a même la facilité de dire les chiffres. Vous voulez dire que Chibalaba là, est incompétent Non, je n'ai pas dit ça. Aza, il a fait la rétention je de constate que, Je constate que mon confrère qui est en face de moi a plus de données de l'Assemblée provinciale que la personne habilitée à engager l'Assemblée provinciale. Qui a fait... Non, il pas les rapporteurs, le, le vice-président. Vice il a fait la rétention de la vérité. Face aux rumeurs, ce monsieur-là est punissable vis-à-vis -vis de l'opinion publique. C'est une punition morale. Il a, fait sciemment, ou... il a fait sciemment parce que dans le document qu'il détenait, il y avait ces chiffres. Vous les avez vus, ces documents Oui, mais j'étais là sur le plateau pourquoi il me poursuit Parce que j'étais là présent, les jours de l'émission. Alors, je vais dire une chose. Mike Moukebaï, je constate, je commence à comprendre la manière dont Jésus a parlé tout à l'heure. Il fait mal au nouveau régime. Absolument. Vous savez comment ces ennuis ont commencé à l'Assemblée provinciale Mike Moukebaï est suspendu pour une durée d'une année. On lui coupe ses émoluments. On l'interdit de mettre ses pieds à l'Assemblée provinciale. Simple suspension avec effet immédiat. C'est le même Mike Moukebaï que Godin Poy va aller accuser pour diffamation. On enlève ses immunités en catimini. On le présente devant les juges les jours de la comparution. On l'arrête, on l'amène à Makala. Il fait six mois là-bas. Il croupit six mois. Vous, vous pour avez une des infraction, journalistes Pour Attendez. une infraction, s'il vous plaît. Pour une infraction dont la peine varie entre deux à une année, Mike, deux mois à une année, à douze mois, Mike Moukeba, il va faire six mois sans être jugé à Makala. Je vais vous poser une question. Il sort de la prison. Je vous pose une question. Allez-y. Répondez, s'il vous plaît. 